夜深沧海》最新剧情中，岳飞为了帮助霍家报仇，不惜大义灭亲，利用梁上之死套出当年瘴气之事真相。原来，当年小岳侯为了一己之私，故意谎报瘴气有毒，延误孤城救援，而只意要救霍家。不顾自身安危的老钱安王也死在了彭坤刀下。放下滔天大祸的小岳侯，因为是岳家遗孤，看在岳飞的面子上，只是被除去官职，发配去守皇陵。林不疑至此才知道，就算自己查明所有真相，文帝也不会帮他报仇。林不疑在文帝和岳飞面前与小岳侯对峙，也指出了孤城一案中的内幕。林不疑从平静到落泪，到爆发，到隐忍。然而文帝处置更是让林不疑心灰意冷。即使铁证如山，文帝还是没有处决小岳侯，甚至没有要了他的性命。文帝疼他，但文帝真的太优柔寡断。孤城案主犯从雍王到小岳侯，文帝都想放他们生路。毕竟天下太平，皇帝更多要考虑目前的平稳局势，势均平平衡，要人和。林不疑是开始想找出所有证据，然后让所有有罪的人都付出代价。而文帝的处置让林不疑意识到，依靠文帝是没法真正意义上为霍家报仇的。即使他拿到了证据到文帝面前，文帝看在林家如今的地位和广结亲缘的关系网，顶多处决林毅一人，但是对于林不疑来说，远远不够。面对满山碑墓，霍家亡灵，他没得选。最悲哀的是，他的姑姑君华死了，再也没有人能证明他是霍不疑了。君华还在，他就有还有希望。可惜霍君华走了，他实在是没有办法了。对于文帝和岳飞来说，他们只是各有各自的立场。岳飞确实知道林不疑一直要复仇，但是他不知道林不疑复仇的终点在哪里。在他看来，他觉得林不疑扯出小岳侯，扯出彭坤，扯出雍王就结束了。对于文帝，一边是爱人的亲兄弟，一边是自己的义兄，你又让他如何去决断干净呢？无论是岳飞还是文帝，处在他们自己的位置上，都有自己不同的情谊需要守护。林不疑不一样。他只有霍家复仇的路上，林不疑只有他自己，不曾有人帮助过他。文帝不是他一个人的文帝，也不是霍氏的文帝。无论他对霍氏有多感念，他都无法完全抛离所有关系，替霍氏报仇。这只能让林不疑选择用自己的方式报仇，只能自己动手，一步步走上绝路。在林不疑和少商的谈话中，林不疑的两个问题其实是在为后续做铺垫。林不疑问少商：“如果仇人不能依法处置，要怎么做？”可以感受到林不疑想动用私刑报仇的念头越来越明显。第二个问题是：倘若你复仇的时候会伤及你爱的人呢？的时候，能感受到他内心的痛苦和挣扎。不可为也要为之。如果说会伤害到鸟鸟，那也是要往自己胸口上戳刀。而少商关于做抉择时，看谁更重要的回答，也是为后面林不疑在报仇和少商之间选择报仇、抛弃少商做了铺垫。我等了十几年，为什么还不报仇？为什么还不报仇？少商，我没有退路了。林不疑与少商最虐的是，他们太了解、太爱对方。林不疑知道程少商爱着他，离不开他，更知道他走了他会怎么样。他在自己眼前消失一会儿，他就恨不得能屠了粮食满门。可他会放弃复仇吗？如山林般的墓碑，挂在城楼上的霍氏头颅，满门忠烈惨死，他怎么可能不报仇？程少商知道林不疑放不下仇恨，知道他的心。结在哪里？可他还是没办法阻止他走上绝路。他们之间这交织的宿命般的逼逼的感，真的让人泪流满面。林不疑满脸是血，痛苦的转身，杀人的时候满心绝望，面色痛苦，因为他知道他要永远失去他的少商了，人生的唯一一抹亮色，一眼万年的小女娘。他报仇是带着必死的决心的。在小说中，报仇的时候，林不疑是选择自尽的，但是不忍心在少商面前自尽，所以最后坠崖了。